Məşhur ifadələrə, popüler fikirlərə biraz skeptik yanaşmaq yaxşıdır. Xüsusilə sevmədiyim fikirlərdən biri, məşhur fikirlərdən biri də budur ki, kitaba üzüyünə görə dəyər verməyin. Bugün sizə kitaba nəyə görə, məhz üzüyünə görə dəyər verməli olduğunuz haqqında danışmaq istəyirəm. Dizayn ilə vizual kommunikasiyalardan danışanda biz elə gəlir ki, bu yeni alətlərdir, yeni istifadə metodlarıdır istənilən kommunikasiya üçün. Amma nəzər almaq lazımdır ki, hələ orta əsrlərdən elə götürsək, protestant və katolik kesələri arasında ideoloji fərqlər var idi ki, bunlar özünü həm də vizual tərəfdə, vizual dizayn özünü çox bariz şəkildə göstərirdi. Məsələn, protestant kilsəsi daha sadə, daha asketik, belə demək olarsa, olduqca bəsit və sıxıcı eksteriyerdən, interiyerdən istifadə edirdisə kilsələrində bunun arxasına dayanan bir düşüncəsi var idi. Bu fikri var idi və bu fikir ondan ibarət ki, ideyanı, əsas olan ideyadır və ideyanı anlamaq üçün lazım olan şey düşüncə və onu qavrama təfəkkürümüzdür. Hissə o qədər də yer yoxdur bunda. Allahın kitabını oxumaq üçün boş ataqda da oturub, onu dərk eləyə, oxuya, analiz eləyə və Allaha yaxın ola bilərsin. Katolik kilsəsi isə əksinə küllü miqdarda pul xərç dəyirdi. Kilsənin dizaynına, eksteriyyərinə, olduqca gözəl, təmtəraqlı pəncərələrini düzəldirdi, qapılarına dizaynına önəm verirdi, eksteriyyərə önəm verirdi mələk heykəlləri, İsa'nın həyatını özündə əks etdirən rəsm əsərləri və s. Və bununla bir yerdə ətrafı və mühiti yaradırdı, yəni kilsə mühitini yaradırdı. Katolik kilsəsi inanırdı ki, bir ideyanı qavramaq üçün sadəcə təfəkkür və düşüncə yox, həm də his önəmlidir, yəni nə hiss etdiyin önəmlidir. Kilsəyə girəndə Allahı yaxınlığını, haradasa o belə desək, ilahi bir hissi yaşamaq üçün kilsənin dizaynına önəm verilməli idi, belə deyək. Eləcə də, məsələn, baxanda ondan sonra ötən əsrin ortalarından götürsək, ümumiyyətlə, iki dövrün Almaniyasını müqayisə eləyəsək, fərqli iki dövrün Almaniyasını müqayisə eləyərək deyə bilərik ki, məsələn, nasist Almaniyasında daha brutal, gücü özündə ehtiva eləyən, übrümünç prinsipinə, yəni də ilahi insan, super insan fikrinə önəm verən dizaynlar ön planda olurdu. Eləcə də Sovet dövrünün, məsələn, həmin dövründə baxsaq, daha belə, deyək, grotesk, daha düz, olduqca belə gücü, yəni daha çox insani elementləri olmayan, üstsüz haradasa belə deyək, dizaynlar yaradılırdı. Müasir dövrünün, məsələn, götürək həmin müasir dövrün Berlinini, Almaniyasını, şəhərin dizaynında olursa şəffaf, demokratik arxitekturadan istifadə olunur. Nəyin ki, arxitekturada həm də dizaynın özündə, kommunikasiya vasitələrinin özündə daha demokratik dəyərlər ön planı çıxır. Bu, həm dövlətin siyasətində, həm də insanların gündəli həyatında dizaynda nə qədər önəmli olduğunu və ətraf mühiti yaradan, yəni hissləri yaradan, amillərdən birində dizayn olduğunu göstərir. Çünki dizayn hər şeydən əvvəl hissdir. Yəni, bir insanın dizaynə baxanda verdiyi ilk reaksiya oradakı mesajı yox, ondan götürdüyü hiss olur. Yəni, bu kədərli, sevinçli, neytral, əsəbi və s. və alaxır hansı bir hiss yaradır bizdə. Bunu müasir dövrdə müasir dövrə uğurlaşdırıb bu prinsipi baxanda, ətraf mühitimizə, biz görürük ki, qrafik dizayn və vizual kimlik gündəlik həyatımızın hər hissəsini əhat edir özündə. Xüsusilə, yəni, qadcətlərin, internet kommunikasiya vasitələrinin, yəni, internetin yaratdığı yeni medianın çox istifadə olunduğu bir dövrdən söhbət edirik və bu müasir dövrdə artıq qaçılmazdır, vizual kimlik qaçılmazdır. Vizual kimlik deyəndə, vizual mövqə deyəndə biz sadəcə hər hansı bir şirkətin, hər hansı bir dövlətin və yaxud da hansı bir dövlət məhsəsinin vizual mövqəsini nəzərdə tutmamalıq. Hər bir insanın artıq vizual bir mövqəsi var. Məsələn, İnstagramda paylaşdığınız storylər olsun, TikTok videolarınız olsun, orada istifadə elədiyiniz 
fondların, fond seçimleriniz olsun və yaxud da seçdiyiniz fotonun rənglənməsi olsun, o, həmin o yazdığınız, üzerine yazdığınız hər hansı bir yazının yerleştirilmesi olsun, bu sizin vizual mövqeyiniz, sizin baxışınız. Müasir dövrü həm də böyük korporasiyalarından adi insanları heç vaxt olmadığı qədər eyni media salıb, və e, hər bir insana, hər bir kəsə, belə deyək, istər böyük bir şirkət olsun, istər yenə də dediyim kimi dövlət qurumları olsun və yaxud da adi adamlar olsun, onların hamısına eyni media e, kətanı verib. Yəni hər birimiz, məsələn, Nike'nin istifadə elədiyi e, Instagram stories də, belə deyək, Instagram hekayələrinin də ölçüsü, sizin istifadə elədiyi Instagram e, hekayələrinin ölçüsü qədərdir. İkiniz də e, eyni kətanı istifadə edirsiniz. Və bu öz özlüyündə nəyə yaradır? Rəqabəti yaranır. Çünki bir insan ə, yaxşı dizayna baxıb, ondan sonra pis dizayna baxanda artıq bunu seçə bilir. Ə, əvvəl biz reklamları susi billboardlarda, televiziyada və s. görürdüksə, hər hansı bir belə deyək, şirkətin ə, vizual mövqeyini biz reklamlar üzərindən görürdüksə, artıq onların profilləri var, artıq onların ə, istifadə elədiyi müxtəlif media ketanlar var ki, o ketanlardan biz istifadə edirik. Böyüklü, kiçikli hər bir şirkətlər, dövlət qurumları, ə, ola bilər hansı bir qeydə, ə, yəni qeyd etmək təşkilatları və yaxud da adi bir insanlar, bloggerlər və s. və ilə axır. Burada ə, heç vaxt olmadığı qədər, ə, yəni, Orta əsrlərdən bu yana qədər, heç və olmadığı qədər ə, vizual mövqi, vizual kimlik ə, daha da ə, önəmli bir ə, rola ə, sahib olur, rola yeğlənir. Xüsusilə krizis dövründə ə, vizual təqdimat və vizual kimlik ə, çox böyük rol oynayır. Bunun ə, nümunələrini ə, həm 2020-ci ilin ə, pandemiyasından, ə, pandemiyasından sonra davam edən, yəni dünyada baş verən müxtəlif siyasi ə, hadisələr, təbii fəlakətlər və s. və laxından ə, rahat görə bilirik. Ə, New York ştatının gubernatoru Andrew Cuomo'nun ə, pandemiyada Popüler bir adamı çevrilməyi misalını göstərmək olar. Hər şeydən əvvəl ona diqqət etirməliyik ki, nəyə görə Cuomo ə, krizis menecmentdə bu qədər önəmli ə, mövqə tuta bildi. Məncə, müxtəlif ə, siyasətçilərin zəifliyi fonunda ə, kifayət qədər güclü mövqəyi olan və nə istədiyini, nə dediyini yaxşı bilən ə, bir adamın, ə, adam mövqəyi sərgiləməklə yanaşı Cuomo'nun həm də təqdimatı çox böyük rol oynadı və insanlara inandırmaqda, insanlara düzgün və əmin mesajı ötürməkdə. Onun gündəlik təqdimatlarının mərkəzində isə ə, vizual ə, vizualları dururdu. Yəni, həmin təqdimatın üzərində istifadə olunan sözlər olsun, ə, orada ə, təqdimatın necə ə, dizayn olunması olsun, bundan əlavə hansı rəqəmlərin, datanın vizuallaşdırılması olsun. Bunlar hamısız çox önəmli rol oynayır. Çünki insanlar ona baxanda mesajı daha əminliyi, oradakı mesajdakı qətiyyəti daha rahat görə bilirdilər. Komonun krizis menecmenti həm də yalnız yəni, dövlət idarəçiliyində yox, həm də məncə dizayn sahəsində biraz əla təcrübələrdən biri oldu. Artıq insanlar təqdimatın önəmliyini və vizual mövqeyin önəmliyini dərk eləməyə başladı. Bu təqdimatların ortasında insanların davamlı olaraq baxdığı və yadında saxladığı ə, müxtəlif günlərdə ə, insanların yoluxma nisbətinə, yoluxma sayının ə, yaratdığı ə, belə deyək, ə, qrafik var idi. Həmin qrafik dağa bənziyirdi və ə, bu dağ öz özündə bütün insanların ağlında qalmışdı və o deyirdi ki, biz qalxırıq, biz platodayıq, ə, biz artıq dağdan enirik, dağdan düşürük və bunun hamısını, yəni adi datanın vizuallaşdırılmasını ə, necə mükəmməl yerinə yetirə biləcəyinin nümunəsini ə, göstərdi və ən axırda da o ə, dağı həqiqətən də dağ formasında, belə balaca bir miniatür formada dağı yaratmaqla da öz ə, təqdimatlarının belə deyək final nöqtəsini qoymuş oldu. Ə, bu bizə onu göstərir ki, həm ə, dövlət idarəçiliyində, həm də ə, yəni istənilən ə, krizis menecmentdə vizual kimliyi, vizual təqdimat çox önəmli rol oynaya bilər. Qrafik dizayn deyəndə insanların ağına daha çox gözəllik, hər hansı bir formada xoş təsirat bağışlamalı olan bir 
və hətta rəs məsərinə bərabər olan bir şey ağına gəlir. Çox vaxt qrafik dizaynerlərin özləri də öz işlərini qrafik artistlə səhv sala bilirlər. Burada yadımızda saxlama olan və çox önəmli olan məqamlardan biri odur ki, qrafik dizaynın, yəni ümumiyyətlə dizaynın, tərtibatın məqsədi yalnız gözəllik deyil, həm də funksionallığı və kommunikasiyanı düzgün yerinə yetirmək idi. Logo və brandinglə yanaşı müxtəlif kommunikasiya vasitələrində vizual mövqə də çox önəmlidir. Bayaq da qeyd elədiyim kimi, artıq yeni media dəyişib və biz bu reallıqla barışmalı olan şirkətlərin necə çətini çəkdiyini bəzən görə bilirik. İnsanlar sizi bütün sosial şəbəkələrdə gözləyir. Siz hər hansı bir sosial şəbəkədə yoxsuzsa, deməli bu sizin bilərəkdən seçiminizdir. Və bu, artıq vizual mövqeyinizdir. Bunu yada saxlamaq lazımdır. Nəzərdə saxlayaq ki, dizayn hiss yaradan və düşüncəni formalaşdıran əsas amillərdən biridir. Buna görə də yaxşı dizayn artıq lüks deyil. Yaxşı dizayn artıq minimal tələbdir, minimal gözləntidir. Bu mənada şirkətlərin öz təqdimatlarına, öz vizual mövqeylərinə və eləcə də hər bir insanın öz vizual mövqəsinə önəm verməyi daha da artır və gördüyümüz odur ki, bundan sonra da daha yeni mediyalar çıxdıqca insanların vizual anlayışı, vizual zövqü və qrafik dizaynə önəmi getdikcə daha da artacaq. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədə təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın maraqına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkincinin Patreon hesabının popülarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayədə insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi lahiyyələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündüyü ki, nə üçün əkinçinin patron hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.